നാഷണൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആറാം ദിവസവും കേരളത്തിലെ ആ ലോക്ക്ഡൗൺ ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത സമയത്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അതേപോലെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ചോദിച്ചു ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തോ ഇല്ലയോ അതുപോലെ മെഡിസിൻ വാങ്ങിയോ ഇല്ലയോ അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനൊന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്യത്തില്ല എനിക്ക് ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടങ്ങ് തുടങ്ങാം പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷം അത് അറുപത് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് നേടി മറ്റ് മറ്റ് പല ആൾക്കാർ പുച്ഛിച്ച് തള്ളാറുണ്ട് ഈ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് അവിടെ വന്ന് നോക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വരെ ഇന്ത്യയുടെ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തെപ്പറ്റി വല്ല ധാരണയുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സപ്ലൈ ചെയിനിനെ പറ്റി ഏകദേശ ധാരണ വല്ലതും ഉണ്ട് ഓക്കെ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നു ഈ സാധനം എടുത്ത് നോ മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ടോ ഇതെവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് ഇന്ത്യയുടെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി ധാരണയുണ്ടോ ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരു മൂന്ന് മാസം ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്താലും ഇന്ത്യയിൽ ഫുഡിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇവിടെ മെഡിസിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവുകയില്ല നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കണം ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെ ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നമുക്കാകെ സിവിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാൽപ്പതെണ്ണം അമ്പതെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് അതായത് എയർബസ്സും ബോയിങ്ങും ചേർത്ത് ആയിരത്തിലധികം എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ എയർപോർട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം അത്യാവശ്യത്തിന് മരുന്ന് വരണം രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്തെത്താൻ അതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് അതേപോലെ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഈ മരുന്നുകൾ അധികവും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ലൈസൻസ് ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് മാസ്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കിറ്റ് വേണം ഏത് ഈ പറയുന്ന ഗിയർ ഹെഡ് ഗിയർ ആ സാധനം ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടോ മൂന്നോ ദോസിന് ഇത് ഉണ്ടാക്കി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും കോയമ്പത്തൂര് തിരുപ്പൂർ അതേപോലെ ബോംബെ കപ്പൂർത്തല അഹമ്മദാബാദ് സൂററ്റ് പടപടാ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും അതാണ് ഇന്ത്യ അപ്പം ഇന്ത്യ എന്ത് നേടി എന്നുള്ള ഏകദേശ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടിയോ ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഈ ഫുഡ് നേരത്തെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് ഇന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഫുഡിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അത് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് വെതർ ബേസ്ഡ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാവത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതാണ് ഇന്ത്യ നിങ്ങളൊരു വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് അത് ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് ഈ സാധനം എടുത്ത് നോക്കണം ഇത് ഇവിടുന്നാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ ഐ താങ്ക്സ് ടു ടു ത്രീ പീപ്പിൾ കാരണം ഗവൺമെൻറ് അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് പിന്നെ പിന്തുടർന്നു എടുത്ത് നോക്കുക വർഗീസ് കുര്യനാണ് മലയാളിയാണ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പാലിന് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായോ ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ സാധനത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വില കൂടി പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയിട്ട് ഇത് വീണ്ടും പഴയ പടിയാകും അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇപ്പോൾ പിടികിട്ടിയോ ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് ഇന്ത്യ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല അതാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം സപ്ലൈ ചെയിൻ ആലോചിക്കണം ഇന്ത്യ എന്താണ് ദാറ്റ്സ് റീസൺ ഐ ലവ് ഇന്ത്യ ഐ ലവ് ഇന്ത്യൻസ് താങ്ക് യു